Hay historias que merecen ser contadas como la de Antonio Carvajal. Tota era su apodo y la pelota su pasión. En plena época del fútbol amateur fue traspasado del Oviedo al Real España a cambio de 11 balones. Por su talento como portero se hizo profesional y el resto es historia. Fue amigo de un tal Pelé al grado de darle consejos personales al hijo de Orrey como sobre atajar. También de José Alfredo Jiménez con quien cantó sus canciones a todo pulmón en íntimas tertulias. Y para rematar una vida extraordinaria, fue el primer futbolista en disputar cinco copas del mundo. En resumen, un fenómeno. Hoy, Antonio ya no está con nosotros, pero su legado quedará por siempre. Gracias por todo, leyenda. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. Esto no es un guardameta, esto es un prodigio del fútbol. El fútbol mexicano está de luto. Antonio Carvajal murió este 9 de mayo a la edad de 93 años en León, Guanajuato, donde vivió los últimos años de su vida. El legendario arquero mexicano tuvo sus inicios en el fútbol desde muy pequeño, donde el destino lo llevó a la portería. El dueño de la pelota, como decimos, el dueño de balón, en una ocasión me dijo, pues si quieres jugar de portero, y mira lo que es la vida, <risa> se lo agradecí después. Primero me molesté, ¿no? Como dice, ah, si quieres de arquero, ándale. Pero mira... A tiempo se lo dije, ya viste, mira, por ti soy arquero. Su debut profesional se dio con el Club España en 1948. Después militó en el Club León hasta su retiro en 1966. Debuté jugando contra el Marte y la primera pelota que, que recibí en un centro la solté y me hicieron gol. El guardameta mexicano fue el primero en hacer historia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, pues se convirtió en el primer futbolista en sumar cinco Copas del Mundo. La Tota estuvo en los Mundiales de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 62 e Inglaterra 1966. En todos vio acción y sumó un total de 11 partidos. Para Carvajal, es incomprensible que las nuevas generaciones no quieran vestir los colores de México. Era un orgullo jugar en la selección. No te pagaban, no te pagaban, este, el vuelo sí, ya no más faltaba que nos dijeran cooperar. <risa> y a lo mejor no éramos capaces de cooperar, porque te sentías orgulloso de que te nombraran seleccionar. Era un orgullo, era una alegría. Nacido en la Ciudad de México el 7 de junio de 1929, Antonio Carvajal sabía de la responsabilidad de ser portero en el fútbol profesional. El arquero se siente solo porque detrás de ti no está más que la red. Y no hay quien te dirija. Tú tienes la oportunidad de dirigir desde la puerta hasta el extremo izquierdo como se acostumbraba antes. Detrás de ti no hay nadie. El 9 de mayo del 2023 quedará grabado en la memoria de León y el fútbol mexicano como el día que lloraron la partida de un ícono. Descanse en paz, Antonio Latota Carvajal. Yo le agradezco al fútbol la oportunidad que me, que me brindó de defenderlo en cinco copas del mundo. Con el permiso de ustedes, quiero dedicarle a mi esposa. Un histórico, una leyenda, murió a los 93 años de edad. Descansa en paz Antonio Carvajal, del que platicamos con sus cinco copas del mundo. También Chaco nos platica sobre Santi Jiménez, su hijo. América ya está en San Luis para enfrentar los cuartos de final. Rayados enfrentando a Santos como visitante en la ida. Y también el resultado en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City. Gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Final. Hoy... En una edición diferente, pero también tenemos que celebrar la vida de uno de los más grandes en la historia del fútbol mexicano. En compañía de el Ru, 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 Ruso Railovsky. Figura, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan los tres? Y te mando un saludo grande a Roberto también. Eh, me tocó conocerlo a Don Carvajal, estar con él, inclusive hacer una entrevista. Un personaje único fuera de jugar las cinco Copas del Mundo. Eh, la humildad de un personaje que fue, como bien decías, el primero que disputó eso... Eh, la sencillez, eh, las ganas de ayudar constantemente y me parece que me quedo con una este, imborrable para mi gusto cuando se hablaba de algunos futbolistas que no querían o no quieren o no quisieron vestir la camiseta de la selección. Y él decía, yo, yo pago por jugar en la, vistiendo la camiseta de la selección. Un fenómeno, un fuera de serie. Totalmente de acuerdo contigo, Ruso Brailovsky. También saludo con mucho gusto a don Álvaro Izquierdo, el personaje más derecho de este medio. ¿Cómo estás, figura? 
¿Cómo te va, Jorgito, Betao, Ceci, Russo? Un placer acompañarlos. Y sí, el respeto máximo, ¿no? Cuando en el ambiente del fútbol se pierde eh, un ser humano, se pierde un futbolista de este calibre. Este, como decía el ruso también, él, él decía que pagaba por jugar en la selección cualquiera de los mortales, eh, futbolistas mortales. Eh, nuestro máximo sueño es jugar un, un mundial con la camiseta de nuestro país. Bueno, eh, él jugó cinco, el primero que lo logró. Y lo más curioso en este caso es que jugó 48 partidos nada más en la selección. Y después lo, lo empatan Lothar Mateus, que jugó casi 200, lo empata Messi, Ronaldo, Rafa Márquez. Imagínate el caso de, del emperador Suárez, nuestro compañero, jugó 170 y pico partidos en la selección. Y él solo con 40 y tantos logra llegar a cinco mundiales. Realmente admirable. Totalmente de acuerdo contigo, sumado a Ochoa y Guardado, que también tienen la misma cantidad de Copas del Mundo con selección mexicana. Saludo con gusto en esta mesa a don Beto Valdés, Betao, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Un placer. Como siempre, a Ruso, a mi tocayo, el zurdo, a Ceci, a toda la gente. Era un espectáculo verlo en la banca, ¿no? Yo era un niño cuando empecé a verlo dirigir al Morelia, sobre todo, de lo que me acuerdo. Me acuerdo de aquella semifinal o cuartos de final en donde se van a penales y se meten al vestidor y los tienen que regresar. Y, y era un, un showman, así como el que tenemos acá también, al buen este ruso Brailovsky. Y, y era, era un lujo verlo dirigir. Me tocó todavía en la 94-95, él dirigía al Morelia. Y al final la historia no miente, ¿no? La historia nos va dictaminando cuál es el camino y este es un histórico del fútbol. Totalmente de acuerdo contigo. Don Cecilio de los Santos, mi Ceci, te extrañamos, hermano. ¿Cómo estás? Ya lo sé, mi querido Jorge, un placer estar contigo, un placer estar con Álvaro, con el ruso, con no Beto. Todos. Un saludo a, a toda la Unión Americana y a todo el mundo también. Por cierto, le mandaron saludo de Deleno y de eh, Salinas al ruso. La verdad, todo el pueblo americanista te manda a saludar. Yo de, desde aquí... Les quiero mandar un saludo enorme a ellos también. Y nos ven, por cierto, ¿eh? no es un dato menor. Para ese. que cuides tus palabras, Russo, oh, y agradezcas. No. <risa> no. Siempre agradecido con el público. No, siempre. Está loco. Eh, este hombre, digo, debutó en 1948, imagínate. Wow. Cuando la pelota todavía creo que era de tiento. Sí, sí, sí. Imagínate todo ¿no? el, el, el tema este del fútbol. A mí sí me tocó, Beto, ¿no? eh, jugar contra el Morelia cuando él era entrenador. Un tipo muy ave, tenía un gran equipo también, lo sabía manejar, un crack, digo, y de jugar cinco mundiales, no es cualquiera que lo juega, ¿eh? No, era el Morelia eso. de Madrigal, de Humberto Ron, de, claro, de, de, de Mudo Juárez. Fantasma Figueroa. Era ese Morelia, ¿no? Claro, ¿cierto? era ese Morelia, claro. Sí, claro. Claro, claro. De Mudo Morelia. Juárez, de toda esa gente, ¿no? Claro. Bustos, Figueroa, Vera, sí, claro. toda esa gente que jugó en Morelia. Este tipo era el que comandaba ese equipo. Y siempre lo tenía ahí arriba peleando, por cierto. Sí, ¿no? Sí, no fue campeón, no fue campeón. Pero lo mantenía siempre en Liguilla. Siempre estuvo en la ahí arriba, la verdad. Sí. ¿no? Y, este, digo, hay que sumarle a Bufón a esa lista. ¿No? A Rafa Márquez también. Guardado. Guardado. Ochoa. Eh, Ochoa. A toda esa gente que, que después lograron con muchos partidos, como dice eh, Álvaro, ¿no? llegar a jugar cinco mundiales. Un monstruo este. ¿eh? Sí, claro. Un fuera de serie, la verdad, digo, de, de, de luto el fútbol mexicano. Y, y bueno, digo, ojalá y, y, y también los jugadores de hoy, el presente, ¿no? Lo, los inmortales, como les digo yo. Tengan un poquito de humildad como tuvo este hombre. Claro. Un personaje histórico, sin lugar a dudas, Antonio Latota Carvajal. Veamos algunos tuits puestos en redes sociales, como Rayados, que pone tu legado como portero e ídolo del fútbol continuará por siempre. Sigue volando alto, cinco copas. Chivas también hace mención en este tuit, reconociendo a la Tota Carvajal con sus cinco campeonatos del mundo disputados. Una locura, suena fácil, pero... Resulta realmente complicado en el fútbol profesional. Rafa Márquez, lamento el fallecimiento de una de las grandes leyendas de nuestro fútbol mexicano. Mi más sentido pésame a familiares y amigos que en paz descanse con esa fotografía que es histórica. Y también, obviamente, la selección nacional hizo lo propio con un comunicado y también en redes sociales poniendo descanse en paz una leyenda del fútbol azteca. Yo creo que... Viendo los números, ya los mencionaban acá, disputó 11 partidos solamente con la selección en mundiales, sí, sí, sí. cabe aclarar, pero cuando tenías un trato con la Tota, me tocó entrevistarlo en un par de ocasiones, era un personaje sencillo, humilde, carismático, 
amable, a más no poder, te recibí en su casa, tenía una vidriería en el centro de León, Guanajuato, mientras vemos acá los equipos con los que participó, España y el León, en donde claro que se convirtió en leyenda, cuatro títulos, 18 temporadas, 375 juegos en liga como futbolista, un personaje que... Mientras vemos el remate con el tricolor, goles recibidos, copas del mundo, los juegos en total en estas ediciones, jugó pues obviamente en Brasil 50, Suiza 54, Suecia 58, Chile 62 e Inglaterra 66. ¿Cuál es para ti el legado más importante, Ceci, de un personaje como este? ¿Con qué te quedas? Digo, me, que, me quedo con, con el tema de, de, de que el tipo juega cinco mundiales, de que el tipo representa a México, de la humildad que el tipo tiene para decirte, ¿sabes qué? Juego gratis, ¿eh? Déjenme gratis, como muchos de nosotros, y lo decía Álvaro hace un ratito, lo, 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 lo pudo haber hecho y, y igual lo hacíamos si era necesario, jugar gratis por una selección, cuando los medios no eran los medios que tenemos hoy, ¿eh? Digo, esta etapa que juega la Tota eh, era, era complicada, no te pagaban, te pagaban poco y lo dice él en alguna entrevista, pero digo, legado, digo, ojalá que en México surjan más gente como este tipo, como la Tota Carvajal. Históricamente ruso, ¿en qué lugar lo puedes colocar al ser un referente y salón de la fama del Balompié Azteca? Sí, eh, digo, no no me tocó verlo jugar, pero pero por lo que hizo, por lo que sabemos, por lo que nos cuentan, debe estar entre los primeros, sin lugar a ninguna duda. O sea, tiene que estar en el top 3. A veces nos olvidamos claro. este, de los viejos, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay gente que no hemos visto jugar, que ha, que ha dejado un legado. El señor, el señor que en paz descanse, jugó cinco mundiales. Y, y Alvarito decía, los que alguna vez pateamos una pelota a nivel profesional, Queríamos jugar uno, el tipo este jugó cinco, pero yo me quedo con la parte humana, así como te tocó a vos conocerlo, eh, Jorgito, este, su familia o su mujer, más que nada cuando hablaba de ella, este, la parte de él sentimental, la humildad y la forma de tratarte como, como debe de ser, ¿no? porque al fin y al cabo somos todos iguales pero uno lo veía él en otra categoría. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre te hizo sentir como en casa si lo ibas a entrevistar o a platicar con él, un personaje histórico. Bueno, repasemos la última entrevista que le dio nuestro compañero Paco Vela en la que platica de su más grande pasión, el fútbol. Lo mejor, lo, lo mucho que he estado ayudando a chamacos drogadictos. Tengo 30 años más o menos de ayudar a chamacos, a niños de 11, 12 años hasta los 18. Pues el, el más difícil fue en Brasil en 50. Ese fue ese el momento que más se acuerda del mundial. Pues sí, me acuerdo más porque nos enfrentamos al campeón del mundo, sí. nada más. ¿Qué recuerda de ese momento? Ay, recuerda, antes, de que, antes de que empezaran a jugar ya en el campo de juego, calentando un toño. Sí, Pelé. Lo recuerdo como si estuviera viéndolo ahorita. No, pues de luego es estar cada día mejor, mejor superarte, superarte, superarte. No llegar y ya la hice, ya la hice. No, cada día... Entrenar con más ahínco, entrenar con más ganas, ser mejor jugador, ser mejor persona. ¿Podemos decirle entonces Sir Antonio Carvajal? El little. <risa> <risa> Un poquito. <risa> Pero me tenés nombrado seleccionado de tu país, caramba, siéntete orgulloso de representar a tu país y date, entra con todo, con todo a los partidos. Lo mismo, portero otra vez, portero. Me siento feliz y orgulloso de que fui el primero en el mundo a jugar una Olimpiada en 1948 y los cinco mundiales posteriores y todavía seguí de auxiliar de Raúl Cárdenas en el México 70 
claro, las derrotas que me metían pues siempre duelen, siempre duelen, ¿verdad? Si el portero te mete a los goles, a ti es el que te da coraje que te metan los goles. Siempre, siempre hay que ayudar al prójimo, aunque muchas veces se abuse, se abuse. ¿sí? Se siente uno muy bien consigo mismo, sin necesidad de andar pregonando de lo que orgulloso que te sientes de ayudar. Sentido de pertenencia, un jugador que entendía que se jugaba por pasión y por amor al deporte, un elemento que trascendió al más alto nivel, no solamente en lo profesional, también en lo personal, ayudando a la gente que él más lo necesitaba, que en este caso eran los niños involucrados con problemas de calle, lo hizo durante años. Acá tengo a cuatro futbolistas, porque nunca dejarán de serlo, a mi costado y también en las pantallas. Quería preguntarte, Álvaro Izquierdo, con tu experiencia como jugador, también como entrenador y ahora en la televisión, ¿cómo interpretas que haya elementos que no quieran ponerse la playera de su selección por diferentes factores? No, realmente es algo con, con lo que estoy en desacuerdo total, ¿no? O sea, yo soy un amante de, de, del fútbol, de la historia del fútbol, eh, desde que esto inicia, desde que arrancan los torneos internacionales, me tocó con muchos de, de la selección del 50, justamente de 1950 de Uruguay. Por ejemplo, yo debuto en Uruguay con Roque Máspoli en Peñarol como mm. entrenador, que era el, el arquero de Uruguay en 1950, justamente, como lo fue la Tota Carvajal. Y eran tipos de una, humi una humildad tremenda, que habían logrado lo máximo y todos los de esa edad, escuchando a la Tota Carvajal acá, eh, siento lo mismo eh, que escuchaba con, con los jugadores antiguos en Uruguay, digamos, por no decirle lo, los viejos o los veteranos con todo respeto, que, que jugaban por amor a la camiseta, por amor al país y no me entra en la cabeza realmente que, que muchachos con lo que ganan actualmente, porque muchos ya lo hacen como negocio, no como, como pasión, como deporte como el juego que vos hacías de niño en tu casa, de querer llegar a, a tu equipo favorito o a la selección, no me cabe en la cabeza que, que le digan que no a la selección, sea de la nacionalidad que sea y sin dar nombres propios no entiendo cómo se rechace jugar en la selección de tu país yo creo que que ese tiene que, que ser el anhelo máximo de cualquier futbolista, que es lo que vos soñabas desde niño. Porque uno desde niño no piensa, voy a jugar al fútbol para ganar mucho dinero. No, se, uno de niño piensa, voy a jugar al fútbol porque es lo que me gusta, porque lo hago con mis amigos y bueno, y me sale bien o lo hago bien y quiero estar en el estadio lleno con la camiseta de mi equipo o gritar un gol. El dinero viene después o no viene, porque mucha de esta gente que hizo muchísimo por el fútbol de su país, como la Tota por México, quizá no ganaron el dinero que merecían, ni por cerca lo que ganan ahora, de algunos muchachos que juegan dos partidos, tres partidos, y se creen grandes figuras y caminan por encima del aire. Mira, por eso yo estoy enamorado de este deporte, y esa es una realidad, y si me pongo sentimental, no es, no es actuación. Cuando yo me enamoro de Cruz Azul, primero es por herencia, por mi padre, porque es el este de corazón porque me fue a llevar al seminario menor de Acoxpa, donde entrenaba Cruz Azul, y me presentó a los referentes, al Calimán Guzmán, a, a Quintano, a Pulido, y después vas creciendo, y mi intención siempre fue conocer la cementera, entonces me iba solo a la cementera para conocer, y resulta que termino jugando en el equipo de mis sueños, de mis amores, ¿a qué voy? Si tú te metes hoy rápidamente a Google, por eso la historia es importante que los chavos la conozcan, la historia del fútbol, o sea, tú tienes que dar a los chavos teoría para que sepan quién es Cecilio de los Santos, quién es el ruso Bailovsky, quién es Álvaro Izquierdo, porque tiene una historia tremenda, o sea, yo me tengo que, yo, y se, un día se lo dije a él, a Ceci, yo no te puedo ver a los ojos por lo que eres, y, y se ríe, caray, no, no, lo que tú hiciste en el fútbol, en América, en Nacional, en tu selección, si los chavos no lo reconocen, no sabemos de historia. Venga la comparación. Hace poquito vimos un video donde pasan los chavitos con audífonos y no saludan a nadie. Si tú hoy te metes a Google y preguntas cuántos futbolistas tienen cinco copas del mundo, este señor sale. Este señor histórico, no de México. Totalmente de acuerdo. Este es un histórico del Totalmente fútbol desde que de se inventó. Mundial. O sea, cinco Ay, no. copas del mundo. No, vamos, no, es no, una locura. No es, Entonces, no, respetemos la historia. No es un caso este menor. Es no es un caso menor. Claro. ¿no? Digo, en, en realidad... Ahora digo, Alvarito decía hace un rato y, y tuvo la fortuna ¿no? de que Máspoli fuera su entrenador. Yo tuve dos entrenadores campeones del mundo en el Imagínate. 50. 
Uno fue Julio Pérez y el otro Schubert Gambetta. Los dos ya no están entre nosotros. Y, a, y decían lo mismo que dijo, que decía eh, claro. Maspoli, era igualito todo, increíble. Tipos que se jugaban la vida por un país, que se mataron por un país, que fueron campeones del mundo por un país. Imagínate, ¿no? Digo, el legado que te deja este tipo. Yo me sentaba a hablar con Julio Pérez. Claro. Terminaba el entrenamiento y me sentaba a hablar con él. La, la cantidad de cosas que, te, que, que me enseñó a mí como jugador de fútbol no tiene precio ninguno. Y ustedes es son verdad. privilegiados, Ceci, porque les alcanzó no solamente para jugar al fútbol <coughs> profesional, para participar en el club de sus amores. Uno como niño soñaba con lo mismo, nada más que tuvo un problema, nació con dos piernas izquierdas. Claro. Saludos, Mercader. Y entonces acabé con ustedes en esta mesa. Si no lo estoy diciendo en tono peyorativo, no lo estoy diciendo en tono peyorativo. Es para decir. Si tenía dos piernas izquierdas, eres un jugadorazo. Soy un superdotado. No hubiera jugado en Marte. Es verdad. Pero muy cierto. Primero, primero, y yo voy a hablar en forma general, no somos todos, ¿no? Pero diría. Somos poco agradecidos. Sí. Punto uno. No voy a agregar nada a lo que dijo Alvarito porque a mí me debutó el mismo tipo que lo debutó a él. Un genio, don Roque Gastón Maspoli. Un genio. Lo tuve tres años. Este, fui creciendo con él y me fui haciendo hombre, como dicen los uruguayos, con don Roque Gastón Maspoli. Pero después, digo, somos unos tipos que no tenemos memoria porque cuando vos te citan de la selección, yo digo, ¿cómo le vas a decir que no? Claro. Si le tenés que devolver parte de lo que te dieron, claro. porque vos llegás a jugar en la selección, porque un equipo dentro de ese país te hizo crecer y entonces vos le decís que no a esa liga, vos le estás diciendo que no al público, vos le estás diciendo que no a la gente, y me parece, dejando de lado esto que tocaba Cecilio de los Santos que es cierto, el tema del dinero, es una falta de respeto hacia uno Total. mismo primero, y no agradecerle a la institución, uno y al país porque al fin y al cabo la Federación de Fútbol pertenece a ese país y te estoy diciendo que no cuando me permitieron jugar una locura. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Mientras repasamos lo que ya mencionaba tanto Álvaro como Cecilio, los jugadores que han participado en cinco Copas del Mundo, vean esto. Limitado, Carvajal, Mateus, Rafa Márquez, Joan Ligi Buffon, CR7, Lionel Messi, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado. Y coincide que hay cuatro jugadores mexicanos en esta ¿No lista. Estoy? Ruso, no, no, no. Tú estás voy en punto final. Me tú estás en punto final y con eso basta y nos sobra. Por cierto, tenemos que cambiar de tema para platicar también de Santi Jiménez, porque el futbolista mexicano, otro que entiende que su profesión se tiene que respetar con entrega, con pasión, con talento, con dignidad profesional. Y para muestra, estos números que son simplemente espectaculares y por eso les presentamos la siguiente encuesta para que participen con nosotros en qué liga europea ves jugando a Santi Jiménez participen con nosotros Italia puede jugar en Inglaterra puede jugar en Alemania puede jugar en España puede jugar en la MX de vuelta nah, todavía está no, para volar todavía cuando no. tenga 45 y claro, regrese, regrese ya, ya a cerrar el changarro con el Cruz Azul no por supuesto ¿Te imaginas? Sería maravilloso. Digo, a los 45 no sé si le alcance, pero estaría brutal. Sí, sí le da, está fuerte. Su mentalidad es a prueba de todo también. Al volver, platicamos con el papá de el Chaquito Jiménez, de Bebote. Cristian Jiménez está con nosotros en Punto Final. No se lo pueden perder. Pausa. Todos somos Bebote Believers. ¿Por qué? En este momento lo está reventando en Europa. La razón, fútbol y orientación familiar. Veamos la siguiente nota. Santiago Jiménez hizo una hazaña sin precedentes en el fútbol mexicano. Es el futbolista azteca con más goles, 22 hasta el momento, en su primera campaña en Europa. Esto no es una casualidad. Santi tiene la guía de un histórico de la Liga MX. Cristian Chaco Jiménez, su padre, lo apoya en cada momento de su carrera como si fuera el inicio. Un ídolo cruzazulino que adoptó a México como su hogar y su nacionalidad. Le inculcó su amor por el fútbol al Chaquito que no para de hacer goles en el viejo continente. Tanto que está con su hijo en su aventura por Países Bajos en cada paso que da. Es Cristian el Chaco Jiménez y está con nosotros en Punto Final. Insisto, 
Bebote Believers, con un jugador que está volando alto gracias a su trabajo y a su profesión, pero también a su padre, que no solamente lo ubica en el lado familiar, también en el lado profesional. Y nos encanta tener de visita a Cristian Jiménez Chaco, futbolista internacional de nivel, jugó en Cruz Azul, en América, en Veracruz, entre otros. Chaco, gracias por estar con nosotros en Punto Final. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenas noches para, para mí. Eh, muy bien, muy contento. Bueno, futbolista, no sé qué dijiste en la introducción, pero... Eh, ¿Pero te gustó? No, no, no. no ¡Eres no, internacional, no gusta, no me... Chaco! ¿Cómo no, internacional? Chaco? Na claro que nacional, sí. Nacional, nacional. Eh, un, un gran gusto el poder de hablar con ustedes. Chaco, gracias por estar con nosotros. Primero para preguntarte, ¿cuál es el legado de Antonio Carvajal, quien desafortunadamente este día perdió la vida? ¿Cuál es para ti el legado de la Tota Carvajal, mi querido Chaco? Ah, perdón, perdón, perdón que me, me quedé. Eh, Vos sabés que, bueno, es, es, eh, todo no, nos resulta muy raro todo, eh, un histórico de, de, del fútbol mexicano, un histórico de, del fútbol en general, bueno, pues el legado eh, son sus actuaciones, lo que generó hacia mucha, muchas generaciones y, y mucha gente, así que nada, mi más sentido pésame para toda su familia. Qué gusto, Chaco, qué gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Oye, Chaco, cuando tu desempeño individual dentro de la cancha es como el de Santi, eh, por supuesto que se necesita un representante, también me parece que son necesarios y soportado con la asesoría y el apoyo tuyo, claro que va de la mano. Seguramente ha habido muchas llamadas, muchos equipos. ¿En dónde, en dónde, de acuerdo a tu experiencia, la calidad de tu hijo, en dónde lo verías jugando, Chaco? Mira, yo me, eh, lo primero que hice, yo llegué hace cuatro días, Beto, acá a Holanda y lo primero que quería, quería hacer es reunirme con la gente Feyenoord. Él tiene contrato vigente con Feyenoord y, y él está muy contento acá. ¿Cuáles son los planes a futuro? Bueno, eh, si el equipo sale campeón el próximo fin de semana, podrá jugar Champions League también. Eh, ¿Cómo se va a mover el mercado con respecto a, no solamente a Santi, sino al plantel, el técnico? Hay un montón de condicionantes también que, que influyen. Pero bueno, estamos todos orientados a, a que Santi pueda, pueda seguir en, en Feyenoord. Eh, la verdad que él, él tiene muchas ganas. Eh, el club también tiene la intención de que, que él continúe, pero bueno, también el mercado es largo... Lo que hizo Santiago en esta temporada llamó la atención de, de, de mucha gente y uno nunca sabe. Hoy lo que nosotros tenemos es el respeto y el cariño que tenemos con, con el club y el club lo que lo está, lo que lo está guiando, lo que lo está representando eh, en todos los sentidos. Y, y bueno, veremos, veremos, pero hoy lo que más, más factible o lo que tenemos hoy es eh, que Feyen no quiere que continúe. Eh, acá. Ahora, con todo ese respeto y reconocimiento a lo que ha hecho Feyenoord por ustedes y por supuesto para Santi, estamos conscientes que es una liga dicho de igual con respeto mediana, ¿no? Y siempre eh, en la carrera de futbolista es aspiracional. Yo, por ejemplo, te diría, a mí me gustaría verlo en el fútbol de España, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, Beto, tenemos conocimiento también, pero tampoco nosotros andamos buscando okay. dar pasos agigantados. Eh, la realidad es que, que también entendemos de que tiene 22 años y, y, y lo que entiende un poco de la industria y lo que entiende un poco del fútbol es que hay, hay procesos por, por respetar y hay procesos por cumplir. Eh, no lo veo descabellado porque Santiago también tiene condiciones que hacen de que se pueda adaptar bien a, a donde pues, pueda ir, porque bueno, tiene eh, esa, esas ganas de querer, de, de querer triunfar, esas ganas de querer dar vuelta a todo lo que, lo que se habla. Creo que él eh, tiene una, una pequeña ventaja sobre, sobre, no sobre nadie, tiene una, una ventaja muy importante que es... Eh, el hecho de, de que mentalmente es muy fuerte. Cuando él me dice, pa, mira, cuando nosotros analizamos la propuesta de Feyenoord en su momento, decía, bueno, pero está el Mundial, y voy a ten, no, voy, no sé si voy a tener continuidad, le digo, bueno, mira que está difícil, eh, siempre hay un periodo de adaptación de todos los jugadores que van de México a Europa. Me dice, pa, vamos, yo voy a jugar. Okay. Y hoy ya pasando ocho o nueve meses, eh, 
eh, la verdad que él se, se propuso eso lo que está logrando hoy y bueno, para adelante hijo y eso eso a mí me encanta me, me fascina porque él toma esos riesgos y va para adelante Chaco, querido, soy Cecilio te mando un abrazo enorme, la verdad me da muchísimo gusto hace un rato te comentaba y, y te lo digo ahora en cámara no el tema que me da muchísimo gusto que a ti, que a tu hijo le vaya muy bien también en el aspecto familiar gracias Cecilio dos, cosas, dos preguntas en una, la primera ¿qué significa Marí, Ma, eh, Mariel Dujay para ti y para tu hijo? y la segunda que es va a llegar un momento Chaco que vas a tener que tomar una decisión más allá de lo familiar, no una decisión pesada en el tema profesional, no hoy en la faceta que estás. Eh, ¿Va a tocar el corazón o va a tocar el aspecto profesional en ese sentido? No, siempre, siempre toca el corazón, Cecilio. Sí. Bueno, pero hablando un poco de la primera pregunta que me dice, Mariel es una chica que nosotros conocemos hace un par de años de, de México, es una, una representante, la primera eh, representante mujer, eh, agente FIFA en México, y la verdad que nosotros estamos muy contentos con, con el vínculo que tenemos con ella porque nos ha ayudado en todos los sentidos, eh, y la verdad que estamos muy felices y es la que acompaña a Santi a, a, donde, a donde va Santi. Después, con respecto a, la, a las decisiones, siempre nosotros nos manejamos... Hay decisiones donde siempre te, te manejas eh, por la comunicación con la familia. Nosotros somos muy abiertos y siempre hemos planteado el hecho de que cada situación que vivimos, sea bueno, malo, ajeno, lo planteamos en familia. Y con Santiago tenemos la posibilidad de, de hablarlo directamente, no esconderle nada y decirle, bueno, se puede presentar esta oportunidad, qué pasaría cuáles son las pros, cuáles son los contras, qué puedes ganar, qué no puedes ganar. Y, y al final es eso la vida. Nosotros tenemos la posibilidad de que él nos da la apertura para seguir, seguir teniendo ese diálogo y la verdad que lo agradezco mucho porque ya tiene 22 años. Eh, pero la realidad es que esperemos cómo, cómo sucedan las cosas, pero se toma en base a... a a, a lo que él quiera, a lo que él se propuso y lo que Dios le dispone para, para lo que viene y después se analiza también. Okay. Oye, eh, Chaco, que digo, hablando un poquito más de la historia de esta chica, digo, y me da muchísimo gusto porque uno también en este tipo de situaciones tiene que respetar, ¿no? Y digo, a la, la chica la verdad es espectacular, ¿no? Creo que también tiene al Guti, creo que tiene a Jorge Sánchez, ¿no? También con, sí, con ella, sí. me parece a mí. Y la, no sé si a Jorge Sánchez, pero tiene, tiene algunos sí, jugadores. Eh. Sí, eh, ha trabajado creo que mucho tiempo con el equipo Pachuca, ¿no? Con ese, ¿no? Ahora, mi, mi, la pregunta es, ¿dónde ves a tu hijo en corto tiempo? Mira, yo lo, lo, lo veo, yo lo que busco en él es que él tenga que siga teniendo una continuidad en el crecimiento que, que está teniendo. Yo creo que él tiene un área de, de, de crecimiento muy importante todavía. Creo que si bien lo hizo bien esta temporada y yo veo un jugador diferente desde el Santi que llegó a Feyenoord al Santi que hoy lo veo. Pero todavía hay, hay cosas que pulir y, y también tiene que ver mucho... Y, y te lo digo claramente y ustedes lo, lo entienden, la intención de parte de, ya hablando futbolísticamente de lo que propone el técnico en la identidad de su equipo y creo que eh, acá en Feyenoord ha tenido ese crecimiento también de posicionarse, de presionar alto, eh, de aguantar, retener bien el balón y demás, que eso le hizo crecer mucho de estar en los momentos donde tiene que estar, porque también no es solamente la intención del técnico, sino lo que propone el club para hacerte crecer a vos. En su momento, y Santi lo comentó, tiene un, un delantero como Robin Van Persie que, que tiene dos, dos días a la semana que trabaja el, los aspectos de finalización y eso lo ha ayudado a crecer mucho. Eh, pero bueno, la realidad es que eh, hoy viendo... Santiago, 22 años, con un presente como lo, lo que está teniendo, de que anduvo muy bien en la Europa League, eh, hizo muchos goles y está peleando el título de goleo acá en, en la Eredivisie. Eh, obviamente que siempre hay ojeadores, hay scouting de diferentes equipos. Eh, no, no, no nos cerramos a, a ninguna puerta, pero sí buscando el lado de de esa intención de juego que le puede aportar el seguir creciendo a él como futbolista. Adelante, Álvaro. ¿Cómo te va, Cristian? Álvaro Izquierdo, acá te saludo con mucho gusto. Álvaro, saludos. Eh, decías hace un ratito que, que 
que tu hijo tiene eh, una ventaja sobre el resto o sobre nadie, dijiste vos, pero que él es así, sí. que es muy fuerte mentalmente. Yo creo que también él tiene una ventaja que te tiene a vos como papá, que joven también jugaste cosas importantísimas en Boca, por ejemplo, en el mejor Boca internacionalmente, en Libertadores, y, y jugabas en una posición parecida también a la de él o, o atacante. Eh, decías de lo de Van Persie recién en cuanto a finalización, pero mejor que vos no lo conoce nadie a tu hijo. Son de sentarse después de los partidos a decir te tenías que desmarcar para acá o tenías que definir de esta manera. Eh, recién dijiste también que está, es un jugador diferente al que llegó de la Liga MX. ¿Dónde han sido todos esos cambios que vos ves en, en Santi? Sí, fíjate que, que sí, sí, totalmente. Yo tengo, yo soy un, como le decimos nosotros, un loco del fútbol. A mí me encanta ver fútbol y veo fútbol las 24 horas del día. Y muchas veces nos ponemos a analizar no solamente los partidos de él, sino los movimientos de algunos centros delanteros. Recién estaba moviendo al Manchester City y al y el Real Madrid. Y Santi le gusta mucho y, y yo veo que se identifica mucho con Benzema en su posición y cómo juega. Y la realidad que sí, intercambiamos mucho eh, y él es muy abierto a, la, a las observaciones que uno hace y a veces él también tiene que tomar decisiones dentro del campo de juego que va más allá de, de eso. Fíjate que una de las cosas que sí vi en el crecimiento en el segundo gol, por ejemplo, del otro día, la pausa que le da antes de definir. En un momento en Cruz Azul, él me decía, vos sabés que no puedo hacer gol, me cuesta esto, es en el momento exacto de hacía esto, y por ejemplo hay dos situaciones muy puntuales, le digo, fíjate que cuando vos vas encarrerado una es un gol que le hace de puntín en, en, no, creo que fue la tem el dos o tres partidos anterior va encarrerado y le digo, fíjate que Romario en su momento, y después vemos video de Romario de puntín hace muchos goles entonces cuando la pelota ves que se vaya larga, no le quieras poner ni la parte interna, ni, el, ni, ni la externa sino con la punta ya vos le quitás el, el, el rumbo de, de, del balón a, al portero, hizo un gol así. Y después el otro día, del segundo gol que hace, él ve al arquero antes de definir. Y eso no lo hacía antes. Entonces esos cambios que, ah, que, que, que noté en él, son cambios obviamente que, que fueron aporte que hizo en este, en este tiempo que usted lleva acá en, en, en la liga. Y, y eso ha cambiado mucho. Después, lo, lo que veía antes era, por ejemplo, que él, él se votaba mucho y, y recibía en, en muchos sectores donde por ahí no producía mucho. Y le digo, bueno, es, es más producente, y lo vi en ese cambio, es que vos de tres cuartos para adelante seas más productivo que arrancar desde de mitad de cancha, que hay mucho por delante. Entonces vos cuando llegás a una zona que no es tu tu área de, de, de movimiento toca y metete al área y normalmente está, está pasando eso entonces muchas de las cosas ha cambiado su juego, pero para bien y ha mejorado y obviamente que tiene todavía un área de mejora, un montón de cosas Chaco, pregunta importante y por último para dejarte ir, ¿con qué color combina mejor tu hijo? ¿con el blaugrana o con el blanco merengue? Cuéntame <risa> Uh, no, no sé. ¿Qué pregunta? Eh? Esa pregunta ¿Qué? es periodista. Eh? Pregunta es Hermano, periodista. Eh, hay que eh, soltarle eh, el paro y toco. Ahí es donde tienes que vestirte de grande, no, papá de héroe. No, no, no. No, no, no lo no. podés enseñar. La verdad así. es eh, rojo y blanco. Qué lindo. Ah, qué buena pensado. respuesta. Pero, Bien pero rojo, y, rojo, y, rojo y blanco, pero no de River, ¿eh? Bien pensado. Ni de Toluca. De no, y ni del Guadalajara, ni del sino Toluca, del Feyenoord, Dios. que va a ser campeón del Eredivisie. Y Chaco, no sabes cuánto te agradecemos de verdad por esta entrevista. Le deseamos todo el éxito a tu familia, todo el éxito a tu hijo y que le sigan rompiendo en Europa. O sea que para mí es un placer y me encantaría poder seguir hablando y mucho tiempo, pero sé que la televisión va rápido, así que le mando un fuerte abrazo y siempre es un placer el poder hablar con ustedes. Cristian Jiménez con nosotros en Punto Final con esta entrevista en exclusiva. ¡Pausa! Gracias, Chaco. Gracias. Chao, Saludos. Gracias. Alemania, Italia, Inglaterra o España, ¿en dónde llega? Esa es la pregunta del millón aquí en Punto Final. Y también recuerden que ahora puedes escuchar Punto Final en Podcast, entra a la plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo. Ya tú sabes, con este par de personajes, incluida toda la plantilla 
de punto final. Ve nada más. Qué chulada. <risa> Oye, Beta, ahora que te veo así, un amigo me mandó un mensaje de mis mejores amigos. Hoy es que veo a Betá un poco triste. Mejor amigo. Ajá. De mis mejores amigos. Ajá. Que te ven triste. Y te mandó una porra para que estés un poco ah, bueno. más animado. Ah, menos mal. Es una porra que dice, cemento, cal y varilla, cemento, cal y varilla, el Cruz Azul se quedó sin liguilla. Es para que te sientas mejor y estés más tranquilo. ¿Tú sabes quién fue? El fue público. Uno, fue uno de estos. Fue, fue uno de estos. Fue uno de estos. Es un muy buen amigo. Fue uno de estos. Ya, <risa> Cemento, cal y varilla, vete para acá, Betá. No, fue el camello, fue el camello. Wow. Ah. Platiquemos mejor del América, porque Fernando Ortiz habló previo al partido contra Atlético de San Luis. Con respecto a si llegan a ritmo, no soy de los que creen que el, el repechaje te da más ritmo a la hora de, de jugar en los cuartos de final. Cuando vos jugás un repechaje, no tenés nada que perder. Y quizás los chicos de San Luis lo entendieron a la perfección a la hora de jugar contra León. ¿Lo hicieron diferente? Sí, lo hicieron muy diferente. Entonces ahora cuando nosotros enfrentemos el día de mañana a San Luis, ¿tiene algo que perder San Luis? No. La valentía, la inteligencia, la madurez, la experiencia la tenemos que tener los 180 minutos. Inteligente, declara muy bien, su equipo juega muy bien, el América anda para campeón, parece que sí. Ahora también, mi querido Álvaro Izquierdo, resulta que ya llegan a la ciudad de San Luis el equipo más ganador de México y lo reciben nada más y nada menos que 22 personas. ¿Qué tal? Bueno, eh, pero el América, por supuesto, como dice Ortiz también, Jorge, es el amplio favorito, el claro favorito. Nadie esperaba que San Luis llegara. Incluso lo hablábamos acá en el programa de que sin Barovero se le iba a complicar. Pero yo no sé de ese recibimiento que decís vos en la ciudad de San Luis. Lo cierto es que el América, con el plantel que tiene, eh, no, no debería tener ningún problema, respetando sin duda al San Luis pero no debería tener ningún problema para pasar la serie. Russo, ¿cómo te imaginas el partido de ida en estas cuartos de final? Eh, un América tratando de salir a presionar, eh, San Luis aguantar, le combina a los dos ese tipo de juego porque San Luis va a querer contragolpear y contragolpeando lo hacen realmente muy bien, tiene dos aviones por los costados, porque tanto Vitinio que ya se metió en el fútbol no? mexicano Murillo. como Murillo, un fenómeno, un fenómeno, y me parece que este, no va a ser fácil. No va a ser fácil en lo absoluto. Yo, a diferencia que de Alvarito, diría la de Bora, yo respeto. Sí, está respetando en los programas y me parece más que justo, abriendo el paraguas desde un principio. Andrés Sánchez no, se no, a Luis Malagón. Y acá respeto, en los partidos respeto. jugados estamos viendo al tercer portero del Atlético de San Luis por la lesión de Barovero. Me parece que hizo un gran trabajo. Contra la, la rompió, Sánchez. La rompió, la rompió. La rompió. Para Selección Mexicana. Pausa. Volvemos a punto final. No quería decir, se los dije, pero te lo dije, Ceci. Rayados, va para campeón. Va a pelear. ¿Qué tantas cosquillas le va a hacer Santos? A ver, va a pelear. Se va a reír y ya, sí, ¿no? Ahora decía el Tan Ortiz hace un ratito el tema del envío anímico, pero claro que hay envío anímico en el fútbol. Claro. Porque estaban en el fondo de la bolsa, ¿no? Agarrados de, lo, de las últimas piolas de la bolsa sí. y se metieron. Y, y ahora, ahora ya no para campeón Santos. No, Santos Digo, para no campeón, está para no. salir campeón, pero para bueno, hacerle cosquillas sabe? sí, es la verdad. Digo, des, aparte, digo, los tipos terminan ganándole a, a, a Pachuca en Pachuca, digo, pero ganando bien, ¿eh? No, no, no es un dato menor ese, ¿eh? No, de acuerdo, se pero... Se costar y todo lo que tú quieras, ojo. Pero siendo francos, tú ves, hay una diferencia. Enorme. Ya no le hagamos caso a los puntos, porque para todo nah, ponemos no los puntos. Hay 21 puntos, puntos de diferencia. No, no tiene que haber la diferencia en puntos. Es la calidad individual, la calidad colectiva. Eh. Sí, yo te voy a decir una cosa. La diferencia ahora es que son 180 minutos. Claro, pero. Ese es el gran, ese es el gran problema de los ah. equipos que entraron en la repesca de, de, y en la liga. Desde el, torneo, desde el torneo que viene, el nuevo reglamento, el cuarto de la liga de expansión, bajó a la final del fútbol. Sí. <risa> no lo dudes, pero no lo dudes. Bromas, mientras vemos cómo le va rayados en la comarca, aquí está el detalle. Santos es mandón y por mucho, así que cuidado. Ojo. En la ida, en la vuelta se comen siete. Pausa, volvemos al punto final. <risa> Por fin alguien que le sube el nivel a este programa. Claudia García desde Madrid con los detalles entre el Real y el City. Adelante, Clau. 
Amigos, compañeros de Fox Deportes, menudo partidazo el que hemos vivido en este Santiago Bernabéu. Última eliminatoria aquí de Champions con el estadio en obras, en remodelación, que se espera que finalice en los próximos meses. Aforo hoy de 63.000 aficionados, aproximadamente no se podían habilitar más gradas, más espacios por estas obras e 2000 ingleses. Comenzaba el partido con un Madrid sufriendo, sin balón, perdiendo la pelota rápido y fácil, pero aguantando muy bien esas acciones ofensivas del City. Y de hecho, cuando más sufrían los blancos era cuando llegaba el zapatazo de Vinicius, golazo en mayúscula en el 36. A partir de ahí se equilibraba el juego, comenzaba a ser más protagonista los blancos, sobre todo en el segundo tiempo, pasaba de ser dominado a dominar. Y en el mejor momento de los de Ancelotti, espectacular gol de Kevin De Bruyne en el 67. Lo mismo que sucedía en la primera parte, pero viceversa. El término finalizaba taquicárdico con ese empate a uno en general. Estuvo más cerca del peligro en más momentos de juego el Real Madrid. El City fiel a su estilo, pero sin encontrar a Haaland. Lo próximo, la vuelta en Manchester. Y ya de ahí a la final. Y yo vuelvo con ustedes. Os saluda Claudia García. Gracias por darnos rating, Claudia García. Pausa. Volvemos a... La gente quiere a Santi en el City, en Inglaterra, con un 43%. Ahí lo quieren, y yo también, pero no sé si vaya a llegar. Ojalá, ojalá. Oye, Ruso... Está bien, después de lo que jugó hoy, jala, puede. Claro. Sí, claro que sí. Oye, Ruso, ¿no tienes chuchi chuchi con el Atlético de San Luis? ¿Qué? No, nunca, nunca en la vida, por una pelota de por medio, nunca en la vida. <risa> gracias, Ruso, gracias, Ceci. Para gracias, Ruso, Álvaro, gracias, Tetao. Gracias, gracias a ustedes. Y nos vemos en una siguiente edición. Saludos a todos.